നമസ്തേ അമ്മു സുഡൻ പൊളിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ സ്പെഷ്യലായ ബ്രോക്കോളി മഞ്ചൂരിയൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കോളിഫ്ലവർ ഉപയോഗിച്ചും ചിക്കനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മഞ്ചൂരിയൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലത്തെ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രോക്കോളി ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാം ബ്രോക്കോളി നല്ല ഹെൽത്തി വെജിറ്റബിൾ ആണ് ബ്രോക്കോളി കൂടുതലായിട്ട് സാലഡ്സിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റോ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മഞ്ചൂരിയനും പക്കോടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു നോക്കൂ അവരെന്തായാലും ഇത് കഴിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ബ്രോക്കോളി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബ്രോക്കോളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഫ്ലോറൈറ്റ്സുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അടർത്തി മാറ്റിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വയ്ക്കാം അങ്ങനെ കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം വാലാനായിട്ടൊരു അരിപ്പലിട്ട് വെച്ചതാണിത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലോറൈറ്റ്സ് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് വാടി കിട്ടും ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഇതിൽ വെള്ള അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോറൈറ്റ്സൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കണം അധിക നേരം തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കാരണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബ്രോക്കോളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് നമ്മൾ മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം മാത്രം നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വാർത്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വാർത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ് ഇത് തടയാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐസ് വാട്ടറിലേക്ക് ഈ ഫ്ലോറൈറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മുഴുവൻ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇത് വാർത്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രോക്കോളി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തിക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്രോക്കോളി ഫ്ലോറൈറ്റ്സിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ പുരളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ ഫ്ലോറൈറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടി കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലോറൈറ്റ്സിലേക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും ചുറ്റും അതായത് ഫുള്ളും ഈ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ തിക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കി അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനാണ് രണ്ടാമത് അത് ഡൈലൂട്ടാക്കി കുറച്ച് തിന്നാക്കി എടുത്തു അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രോക്കോളി ഫ്ലോറൈറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ബാറ്ററൊക്കെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്നാമത് വീണ്ടും ഇത് തിക്കാക്കണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രോക്കോളി ഫ്ലോറൈറ്റ്സിലേക്ക് ചുറ്റും നമ്മുടെ ഈ ബാറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വീണ്ടും ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇത് മഞ്ചൂരിയനുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്
ഒന്ന് അത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മുഴുവൻ കോരി മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫ്ലോററ്റ്സും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ബ്രക്കോളി ഫ്ലോററ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു നാല് പ്രാവശ്യം ആയിട്ടാണ് വറുത്തെടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സോസ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ബാക്കിയിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സബോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം അത് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് അതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അധികം ബ്രൗൺ നിറൊന്നും ആവണ്ട ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയാൽ മതി ഉള്ളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് അതും ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും ചെറുതായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സോസുകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് വേണം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് വേണം അര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി വേണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല സോയ സോസിലൊക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രേവിയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിതൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പം എനിക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് നമ്മുടെ സോസിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കോൺഫ്ലോറിന് ഒരു വെവ്വുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ വെവ്വണ വരാ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രക്കോളി ഫ്ലോററ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വലുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സബോളയും ക്യാപ്സിക്കവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു അര സബോളയും അര ക്യാപ്സിക്കവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ കൂടി ചേർക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ബ്രക്കോളി മഞ്ചൂരിയൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നോട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഒരു പുതിയ ഐറ്റമായിട്ട് കാണ